Hola Marina, ¿cómo estás hoy? Hola, bien, pues fenomenal. ¿Tú qué tal? Pues muy bien. We're in our new office. Do you like it? Our new office? Mm -hmm. it's, it's pretty good, ¿no? This is the, we're in the Casa de Campo Park. We're thinking of bringing all of our work here from now on. We'll bring the laptop and everything. Um, but it's a beautiful spring day. We're going to talk today about how to get fluent in Spanish. If you do not have it yet, then our main important answers to how to get fluent in Spanish are in our free report, How to Get Fluent Fast in Spanish. If you haven't signed up for our newsletter list yet, there's a link underneath for that. You get the free report as soon as you sign up. If you're already on our newsletter list, I will have, I'm going to include it in the last email you got from us about this video. So go back and look in there. You'll get it again if you've forgotten all the great tips. So we've got eight things in there, no? Things like, um, you know, surround yourself with Spanish, make time for Spanish every day, use your favorite Spanish words as often as you can and so on. But today we're going to talk about the missing link. Yeah. What is it, Marina? It's the limiting beliefs. It's the we, role of limiting beliefs. Yes, yeah. we have lots of people writing to us saying, I, I'm never going past intermediate, I'm in a plateau, I don't know what to do, I'm never going to be fluent. Yeah, I don't think it's really hard, I don't think I'll get fluent in Spanish. Some of you are already fluent in Spanish and you know you can get even more fluent, but some people, sometimes we hear these mm. things like, I'm stuck, I never get past intermediate and so on. And it's, so much to do with limiting beliefs because we've had experiences like this ourselves. So we're going to talk about that in Spanish now and afterwards we're going to uh, do a resume, Muy bien. Uh, a sum up in English of what we've said. But while you listen to us talking about limiting beliefs and language learning and things we've had trouble with learning in the, in the past and how we've got over that, we want you to listen out for this challenge. What examples do Marina and I each give, they're different, of things that we thought we couldn't do And then it turned out we could. Mm. Okay. It's quite, it's a, this is a kind of philosophical discussion. So it's quite high level. So if you have trouble understanding it, don't worry, uh, because we're going to sum up in English afterwards. But this stuff is important, important language learning philosophy. So are you ready? I'm ready. Marina, yo creo que si crees que algo es posible, es mucho más fácil, ¿no? Mm -hmm. Sí. Dame un ejemplo de tu vida. Algo que has aprendido. Vale. Y te lo creías. Creo que hay cosas en las que somos buenos como por naturaleza y no tenemos duda alguna. Entonces esas cosas son fáciles de conseguir. Por ejemplo, yo estudié matemáticas y jamás tuve ninguna duda en que a mí las matemáticas se me daban bien y que era capaz. Entonces te lo creías siempre. Totalmente. Yo con los mates ningún problema. Yo al revés, si me dices matemáticas dije uff, qué difícil, ¿no? Pues yo, yo algo que sí también fue... La verdad es que aprender español no tenía ninguna duda de que iba a poder aprender español a un nivel alto, ¿no? No sé uh -huh. por qué. Sí. Igual porque había aprendido francés antes a un nivel bastante alto, entonces pensé que los idiomas se me daban bien, uh -huh. ¿no? Entonces tú con mates y yo con español tuvimos la creencia de que iba a ser Como posible, una creencia natural, ¿no? ¿no? Pero cuéntame de algo en tu vida que no... Que, que no tenías esa confianza, vale, que pues, te costaba creer. Vale, pues por ejemplo, cuando yo empecé la primera formación de yoga que hice, que duró cuatro años, yo no tenía la confianza de que un día podía ser profesora de yoga. Vamos, sí. para nada, cero confianza. Y, y ahora eres profe de yoga. Sí. ¿Y cómo, cómo hiciste? Pues bueno, durante esos cuatro años no me lo creí, pero hubo un proceso y luego hice una segunda formación y ahí me entró la confianza y como que brillé más en esa otra formación o, o tenía un formato que era más afín a mi manera de trabajar y de pronto volé. Entonces, en tu caso fue la persistencia. Sí. De, de seguir con el proyecto. Sí, pero bueno, también la persistencia de seguir y de encontrar otras fuentes también, ¿no? De, sí. de aprendizaje, ¿no? De, de cambiar un poco la manera de aprender sí. y seguir, sí. seguir. No, no te rindes nunca, ¿no? Sí, pues pero ese, no ese cabe tal. duda que fue un proceso, que no fue algo inmediato ni algo que se me diera bien de manera natural, que tuve que hacer un proceso. Pues en mi caso, algo que me costó mucho fue el submarinismo. El submarinismo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? No tengo ni idea. Porque tenía mucho miedo a, a, al, al, al océano, mar. al mar, porque no, no nadaba muy bien. Cuando a mí nadar en, el, en una piscina de joven, de niño, me costaba mucho, uh -huh. me daba miedo. Pero fui a Tailandia con 20 años, 21 años por ahí, y decidí que quería aprender a hacer submarinismo. ¿Vale? ¿Y se te dio bien o no? Bueno, lo primero que tuvimos que hacer, bueno, pasar un cierto nivel, porque hice el, el nivel 1, el advanced, y luego quería hacer un nivel que se llama dive master. Y tuvimos que hacer eh, una prueba 
de nadar 200 metros en el mar y tenía mucho miedo y pensé no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, pero no me quedaba otra, no, no tenía que hacerlo y lo hice. Mm. Y después de hacer esa prueba de nada, 200 metros, ya tenía... Ya te lo creíste. Ya me lo creía. <risa> que ya, ya no tenía ninguna duda, duda de que podía ser buen submarinista. Sí. ¿no? Y, y luego hice a lo mejor 100, ¿cómo se llama? Submersiones, creo. Eh, 100 dives. ¿Inmersiones? ¿no? Inmersiones. Bueno, hice no 100 veces hice submarinismo y eh, en ese viaje y me encantó. Sí, sí. Entonces, pues eh, fue algo que no me creía y luego... Lo, lo pude eh, superar, ¿no? Uh -huh. Ese problema. Entonces, sabemos que hay mucha gente que tiene esa creencia de que español es demasiado difícil, que, que no van a poder con ello, ¿no? Sí, o que no van a poder llevarlo a un nivel superior, ¿no? Sí. Entonces, mi idea es esa. Tienes que mirar otra cosa en tu vida que haces bien. Y, y tener la confianza de que si puedes hacer esa otra cosa bien, pues puedes hacer el español bien también. Y también mirar una cosa que te ha costado mucho trabajo, que no tenías la confianza en que lo pudieras hacer, pero que lo has conseguido en el sí. pasado. Creo que ese, es, mirar ese proceso es muy importante. Exacto. Y muy revelador, porque te, te desvela como tu poder interno, ¿no? Sí. Entonces, que todos tenemos, sí. Eso es muy importante. Eso. Igual, por ejemplo, imagínate que antes en la vida te costaba mucho, como en mi caso, nadar. Y con la persistencia y las ganas pudiste llegar a ser buen nadador, ¿no? uh -huh. O el yoga con Marina, no podía, no podía, no podía, y luego podía, ¿no? Entonces, viendo ese proceso, dices, pues, ¿por qué no con el español? ¿Verdad? Claro. Eso es un secreto que yo creo que es importante y grande, sí, ¿no? Sí. Que todos somos capaces de ser muy buenos en algo, y todos hemos sido muy buenos en algo en el pasado, entonces, ¿por qué no el español? ¿Verdad? Muy bien. Ok. Did you get it? Did you get this deep, uh, limiting belief, transcending philosophy here? So the main philosophy is uh, that we talked about at the end there. If you've managed to be really good at something in your life, and maybe in your life you've had a, a learning process where you weren't good at something, you didn't believe it, and you ended up good at it because you persisted or because you changed the way you learned or because of some way that you approached it, you ended up very good at it. So if you have any doubts about your ability to be amazing at Spanish, then uh, you need to look at those processes in your life and say, do you know what? I'm really good at my job, but I wasn't when I started. Or I'm really good at, I don't know, podcasting or knitting or uh, biking up hills, but I wasn't to begin with and now I am. Whereas if you can do that, you can do it with Spanish too, because we know that everyone watching this video can be amazingly good at Spanish. I can see. Totalmente. Totalmente. So the challenge question was, what did Marina and I have trouble with in our life uh, that luego, Afterwards, we managed to get quite good at. And Marina's was? Uh, to be a yoga teacher. To be a yoga teacher. You didn't believe it, did you? No. no. I, I, was, I had already the training, but I wasn't teaching. Yeah, but with persistence and changing some of the, some of the input you got, mm -hmm. you managed to get really good at yoga now and, and become a yoga mm -hmm. teacher. And you've taught classes mm -hmm. of yoga. Mm -hmm. Right, amazing. So, and in my case, it was submarinismo, diving. When I was in my 20s, early 20s, I went off to Thailand for a bit. I wanted to be a dive master. Uh, so I went up the levels, but I got stuck at a certain point, which I thought I'd never get past because we had to do this swimming test. And I was really, I was quite frightened of the open sea because I'd never been a good swimmer. And I managed to do this 200 meter swimming test, actually swimming around. I'm not, I'm not surprised because the sea in the England, sea in England is very cold. That doesn't encourage people to be good at swimming. That's what Marina thinks. She, yeah. doesn't, she doesn't go swimming in England. In no, I've never been but anyway, in, in, in the sea. Anyway, lots of waves. It's not like the nice, calm Mediterranean. Mm -hmm. Anyway, um, I got through that test and suddenly I had all the confidence I needed and I became a dive master and, and it was fantastic. I did 100 dives in Thailand and life was wonderful. So uh, tell us in the comments, Is there any process in your life that you can look back on and say, yeah, I found that really hard and I managed to do it? Uh, uh, because we'd love to hear about that. I, the, the philosophy of learning fascinates me, but there's one thing I do know. If I can get fluent in Spanish, so can anyone watching this. I can see. Totalmente, claro. But you've got to stick to a few principles. And number one is, no te rindas nunca. Never give up. No te rindas nunca. Well, we'd love to hear what you thought about this video. We love accompanying you on your path to fluency. If you haven't got the report yet, how to get fluent fast, you can find a link for that underneath to get on our newsletter list and get that report. Uh, it's the other, more practical, less philosophical, best tips we've got <laughs> to speed you to fluency. And uh, if not, uh, if you've been on our email list for a while, I'll make sure I pop that in the email that you got about this video as well. ¿Algo más? Nada más. Bueno, nos damos un paseo. Venga, okay. vamos, vamos. En la naturaleza. ¡Hala!
Hasta luego. Adiós.